你们这货都在这放多久了？我还以为你们已经忘了呢。哎，这边。那、no, 这就是你们的货，原封未动，堆在这儿落土。那你们这边为什么不给分销出货呢？你们有商品质量问题啊，这么我们怎么出啊？所以呀、啊，你别来催我们，回去催催你们的销售部门，抓紧办理退货。再耗下去啊，我们就该跟你讨要仓库占地费了。那我可以带走一台样品回去检测一下有什么质量问题吗？不能。上次你们带回去就抵赖说没问题，等着我们找三方鉴定吧。喂，老徐啊，这鱼台商务软硬不吃，每次都说找三方鉴定，就这么拖着，都快大半年了。我还是拍一下，回去找技术部门问一下。嗯，你不是第一个来问的了，我们之前啊就查过了，这批商品啊卖出去不少，没有反映过任何的质量问题。公司也没有发出过任何的召回通知啊，那他们为什么一口咬定是质量问题卖不出去呢？借口呗，不然怎么耐账？那不合逻辑啊！他们的产品就堆在仓库，也不做分销，还占着库存，付着管理费，就为了赖我们的账啊？那就不是我的职责范围了，你还是回去查你们销售吧。叫我姐了，你比我大六岁，还占我便宜。输了半天送我生日礼物，就就就这儿。这个是你还了我们的货款，我用提成买的，而且是我除去日常的开销，我能负担得起的，我觉得最有品位的车载香薰了。你闻闻看，你开车呢，闻着它就不会出现你上次那种意外了。所以你这讨好客户的方式也是上一份工作总结的，那倒是从来都没有过。你呢是我这份工作的第一个客户，我以前呢就是客户就是纯粹的客户，是用来完成业绩的。但是我想现在改变自己的这种心态，至少我得自己先真心呀，对不对？否则销售做到最后都掉到钱眼里了，早晚都成势力。就是一直都这种感受啊！哎，分人，在你面前还是能说点真话的。哦，对了，还有一个事儿，我今天告诉你呢，这个年底有展会，我这个月呢应该会下单。你要是有什么要冲的业绩啥的，就给你行个方便了。够意思啊！哎，对了，正好我有件事儿，挺想问你啊。上次你跟我说那个得罪你的，然后离职的销售啊，是不是叫何小光啊？不是，谁会记得他叫什么呀？反正，反正就都叫他小何。小何？嗯。啊，小何。哎，行吧，那你赶紧回去吧啊，开车小心点啊。有消息我再找你啊。嗯嗯嗯，拜拜。品味倒不来，还叫稳。好，你们先忙去吧。嗯、你怎么又来了呀？今天我是自己来的，我就开门见山的问了啊。我们这一单是不是销售作假呀？我排查了所有的环节。只有这一种可能，否则说不通。之前的销售呢，现在也离职了，这一单现在属于无人过问，扔给我们应收做消极处理。今天我来呢，也是想帮您解决问题的，否则拖下去对大家都是损失。您说呢？既然你问了，我也不怕承认。当初是何小光承诺我们，只要帮他月底冲了这笔业绩，核算完之后就能申请退货，也不是一次两次合作了，我们就应了
，可谁知道这次被他给坑了。他越说拿完奖金走人了，现在没人承认这事儿了，退货无门，老板也生气啊。所以啊，让我们谁都别弄这货，就这么耗着。这是我们公司明令禁止的开虚单呐，那我就不知道了。领导安排，我们也都是办事的，最后受累的还是咱。这种事情不是第一次了吧？还是 Frank 就是纵容这种开虚单的行为啊？你就听我句劝吧，不要再多管闲事了。这公司的老板姓魏，但是销售部，他肯定是 Frank 的。好。就算是他纵容销售违规，你一个小小的应收，你觉得你能改变什么吗？鸡蛋碰石头，等着撒谎呢。哎，你说我发现了这件事情，能不能算我的武器啊？你在干嘛？我就是希望。最起码他别再给我这么难看的单子。我觉得他多少会收敛点。哎呀，我就是想安安心心的工作，怎么就这么难？说曹操，曹操就到了。收拾一下东西，马上离开这儿。什么意思啊？就这个意思。我觉得你不适合这份工作，而且在我这儿你也没有通过试用。哪里不适合？为什么没通过？总得有个说法吧。你交给我的每一单，我都追到了。那何小光那单呢？你追回来了吗？是因为这个呀。这已经不是单纯的追一笔债的问题了。是公司明令禁止的开虚单。你是没想到我会查出来你纵容销售作假是吧？你现在什么意思呀？销毁证据啊？你说的这些我根本就听不懂，我只是很单纯的开除一个试用工而已，没你想的那么复杂。还有，没有证据的事情千万不能乱说。是不是乱说？你心里最清楚。公司是有廉政调查部的，廉政调查部，对吧？你想去举报我，凭你敢吗？现在收拾东西，赶紧走人，我还可以让你体面的离开职场，否则的话，你可能连上海都待不下去。还有，做人做事呢，一定要低调。千万别想方设法的抬高自己的身份，还说什么总裁办的朋友，你的朋友呢，在哪儿呢？啊，之前你说做过八年的奢侈品销售行业，奢侈品啊，听起来好高大上，不就是站柜台的柜姐吗？赶紧走人，要不然让你哪儿来的回哪儿去。是，我从前是鬼姐，我现在就是一追债的。每一份你瞧不起的工作里，都是我用正当努力赚的每一份干干净净的钱。我吃的每一顿饭，睡的每一晚觉，都是无比的踏实，不像你。看看你现在这副气急败坏的样子，害怕了？真要查下去，得多大事儿啊！现在是什么社会？最讲廉洁，最讲法治。害怕的不应该是我，应该是你。没想到啊，你还这么刚啊！真要去举报我，好啊！现在就去，去啊！等一下，你出去看看销售部的同志，有几个敢站在你这边的？蚂蚁。
跟大象死磕，那是童话故事。你已经成年了，你根本就不了解我到底经历了什么。我带着什么样的心情从家回到上海？为了完成这份工作，我能做到什么份上？我给郑理想垫钱，不是因为我蠢，是我无论如何都要坚持完成这三个月。你现在说要因为这个原因来开我，我不会做到。我的 offer 上写的是三个月，就是三个月。